muchachos, llegamos a miércoles 27 de julio, como si nada, a la mitad de la semana, muy contentos y bendecidos de poder llegar hasta sus hogares y poder informarles cada noche. ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, eh, Nancy y María René, un miércoles lluvioso, por cierto, aquí en el Valle de la Ciudad Capital y con influencia de una onda del este en todo el país. María René. Muy buenas noches, Luis Nancy, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Iniciamos de inmediato con nuestros titulares. Mucha atención ante esta amenaza latente y es que el sur de Florida es el epicentro estatal del incremento de casos de viruela del mono. Expertos en la salud advierten a trabajadores de hoteles, pero también de áreas turísticas, por el elevado riesgo de los contagios que pudieran suceder. El personal de limpieza de hoteles en áreas turísticas y lavanderías en el sur de Florida están en la mira de expertos por el potencial peligro de infección de la viruela del mono. Expertos en salud pública, consultados por Voz de América, advierten que el riesgo está en un eventual contacto a secreciones con personas contagiadas. Aquellas personas que tienen que tra eh, trabajar con sábanas, eh, cambiar sábanas, toallas, estamos hablando de las personas que limpian en hoteles, personas que trabajan en lavanderías, se está recomendando que utilicen guantes para protegerse contra esta enfermedad porque la secreción puede quedar allí. En Florida se han reportado 273 casos de viruela del mono, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades. El gobierno federal anunció este miércoles que pronto distribuirá 800 mil dosis de la vacuna contra la viruela del mono, además de las 310 mil dosis ya distribuidas. Autoridades locales del condado de Miami-Dade indican que buscan aumentar la inmunización de comunidades en riesgo. Estamos esperando eh, más instrucción de la CDC y también estamos ya, eh, sí sé, trabajando con el Departamento de Salud eh, del Estado para ver si podemos hacer un esfuerzo de, de vacuna. Según la doctora Dadilia Garcés, el turismo y la temporada de verano son variables que pueden potenciar un incremento de contagiados en las próximas semanas. Esto es algo muy particular. Eh, es una cosa que puede eh, crecer y sigue creciendo, está creciendo una población de personas. Eso es algo que tenemos que ver muy de cerca. En Estados Unidos, los CDC estiman que existen aproximadamente 3.000 personas contagiadas del virus. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y de una complicación de salud a otra de manera local, porque ante la posible presencia de la viruela sísmica y poliomielitis en Guatemala, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social analiza la adquisición de vacunas y fármacos para el país. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se refirió a las alertas por el aparecimiento de nuevos casos de polio y viruela símica en países cercanos a Guatemala. De otras cosas que preocupan, por ejemplo, el aparecimiento de un caso de polio en otro país y, y esto es, digamos, una situación en la que debemos de tener mucho ojo. Hemos generado las alertas epidemiológicas y hacer un llamado a la población, primero, a revisar sus esquemas de vacunación, eh, segundo, a las medidas de higiene que son indispensables para evitar los contagios. También estar, aunque no hemos tenido todavía ningún caso, sabemos que hay una ola creciente de casos de la viruela del MOS, no, sobre todo en Europa. Es otro tema donde tenemos alertas epidemiológicas, en donde ya empezamos, por ejemplo, a notar algunos médicos que con preocupación eh, refieren estudios al Laboratorio Nacional para identificar si pudiera ser. Tenemos la capacidad de hacer las pruebas en el Laboratorio Nacional para identificar. Gracias a Dios no hemos tenido ningún caso. En ese contexto, el ministro de Salud informó que ya se analiza la posibilidad de tener inmunizantes y fármacos que ayuden a combatir ambas enfermedades si en algún momento se presentaran en el país. Hemos estado viendo las alternativas posibles de vacuna eh, que pudiera existir, pero en este momento, eh, pues básicamente... La disponibilidad de vacunas a nivel mundial es muy baja, muy, muy baja, eh, porque no se esperaba esto. Eh, estamos haciendo los contactos para también ver la posibilidad de disponer de la vacuna. La vacuna aquí no se usa como un proceso general a toda la población, sino que se usa para aquellos, eh, aquellas personas que fueron en contacto con un caso positivo. Entonces, en esa línea existen algunos medicamentos, pero sabemos que se maneja de la forma convencional igual. Importante tema al que le seguiremos dando el seguimiento respectivo en nuestros espacios informativos. Y más adelante, aquí en Noticiete, una denuncia en video, una brutal agresión contra una mujer en jurisdicción de San Cristóbal, zona 8 de Misco. No se lo pierda, que volvemos ya con esto y con más noticias.
Lenzi López Ramírez fue repatriado a Guatemala. Ella fue otra de las 21 víctimas de la tragedia en el tráiler de la muerte que fue localizado en San Antonio, Texas. El mensaje a Daisy que nos veremos allá en el cielo. Ya no hay cómo que ella me llama o que yo le llamo a ella, ya no hay. Con el cielo gris y gotas de lluvia que reflejaban la tristeza de recibir a una hija, quien partió en busca del sueño americano y que en su lugar encontró la muerte. Así egresaron de las bodegas aéreas de la zona 13 los restos mortales de la compatriota Daisy López Ramírez. El dolor fue más fuerte al cumplirse un mes exacto de aquella tragedia. Pero ya se acercaba el día lunes, donde ya se esperaba la tragedia, donde muchos di dicen, trailer de, trailer de la muerte, de verdad, ya durante, el, ya durante el 27 de junio hasta hoy, de verdad, nos hemos... Nos, ella nos de, ha dejado un, un corazón vacío, ahora cuesta de, de llenar, pero primeramente Dios, quizá Dios tiene plan con cada uno de sus hijos y solo así lo he dicho. Que Dios es grande y solo ponga en las manos de Dios. ¿Qué deseas que en este caso? ¿Cuál es tu deseo con aquellas personas responsables de haberte quitado a Deis? Bueno, solo el Diosito sabrá. Y yo no tengo que hacer nada. Ni por más, de verdad, ¿quién? no sé quién es el del error. Quizá el conductor del fulgón. Muchos dicen, pero solo Dios sabrá. Esta fue la repatriación número 18. Aún faltan los cuerpos de Denis Smith Barrios, Celestina Carolina Ambrosio y el de Wilson Ambrosio, todos oriundos de San Marcos. Ahora, en la aldea Chipel, en Comitancillo, San Marcos, se le brindará cristiana sepultura a Daisy, quien solo buscaba dar una mejor calidad de vida a su familia. La FESI finalizó con la presentación de sus evidencias, peritos y testigos en el caso por defraudación aduanera, La Línea. El juicio inició el 17 de enero de 2022. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público acusó a 30 personas, entre ellas al ex binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, dos ex jefes de la SAT y otras personas por un supuesto fraude de 28 millones de quetzales. Según la FESI, el dinero fue captado a través de cobros ilegales hechos en tres aduanas del país. Los importadores y comerciantes cancelaron los cobros ilegales para agilizar el ingreso de los contenedores con sus mercaderías. Este 27 de julio, en la megasala de audiencias para casos de mayor riesgo, la Fiscalía finalizó de presentar a las juezas del Tribunal B de mayor riesgo sus evidencias, tres colaboradores eficaces, testigos y peritos. El juicio se reanudará el martes 2 de agosto. Será el turno de los abogados defensores para presentar a los testigos que declararán a favor de sus patrocinados. Las juzgadoras tienen previsto escuchar durante agosto a dichos testigos. En septiembre, el debate oral y público podría llegar a la fase final de las conclusiones. En estas, la FESI, al considerar que fue quebrantado el principio de inocencia de los acusados, pedirá que sean sentenciados a distintos años de cárcel. Y este día fueron puestos a disposición de la ciudadanía varios portales electrónicos de transparencia, uno de ellos dedicado a fiscalizar a las ONGs. Son nueve portales de transparencia del gobierno de Guatemala que se pusieron en marcha, junto con el portal de transparencia presupuestaria. Dentro de ellos se encuentra el de ONG, en el que se podrá fiscalizar las contrataciones, pagos y verificar si tienen empleados públicos, entre otros. Toda esta información 
aunque la ley de acceso a información obligaba a las ONGs que le hicieran pública, en la práctica ninguna ONG tiene pro, el portal para esta información mínima. Sin embargo, como nosotros podemos cruzar las bases de datos a cargo de finanzas, ustedes pueden ver incluso el NID de las personas que forman parte de la Junta Directiva o el Consejo. Acá van a encontrar ustedes la totalidad por el ejercicio fiscal de los convenios que han firmado en, en esta pestaña de rendición de cuentas está el informe de cada mes, de cada... Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre es un verdadero gusto poder estar con ustedes y mañana los esperamos en punto de las 10 de la noche. Así es, estaremos atentos para poder eh, pues, trasladarle toda la información. Agradecemos a ustedes esa preferencia. El pronóstico de lluvia se ha extendido. No solo hemos tenido eh, ya precipitación en las últimas horas, como empezábamos diciéndolo en esta edición al inicio, sino que también está para las próximas horas. Así que mucha precaución. Pero por hoy, buenas noches. Gracias.